セナとお会いどうする家康に学ぶ日本史あまりにも対照的な二人セナとお会いの方は共に徳川家康に愛された女性だがセナは我が子松平信康と処刑されお会いの方は二代将軍徳川秀忠の聖母としてあがめられたあまりにも対照的なセナとお会いの方のその後を詳しく見ていこうセナは武田勝頼の謀略によって謀反の罪を着せられ嫡男信康と共に家康によって処刑されたとされているセナ・信康事件については諸説があり現在でも謎とされている部分が多い武田の謀略にかかったセナと信康を五徳の訴状で知った織田信長が家康にセナと信康の処刑を命じたとされる武田陰謀説またセナと信康が家康と対立して武田と内通したため家康自らがセナと信康を処刑したとする不仲説などが主に唱えられている武田陰謀説ではセナはなんとか信康の命だけは救いたいと岡崎城から家康のいる浜松城へ向かう途中自害したとも家康家臣に殺害されたとも言われているそして1579年天正7年10月5日松平信康は家康の命令で二俣城で切腹して21歳の生涯を閉じている。瀬名や信康が処刑されるわずか5ヶ月前家康の側室お会いの方が後に二代将軍となる三男徳川秀忠を浜松城で出産しているお会いの方は三河の有力な国衆西郷正勝の孫娘だと言われているそのためお会いの方は後に西郷の局とも呼ばれたいとこの西郷義勝に嫁いで一条を設けたが義勝は戦死してしまうそのため岡崎城の奥勤めをしていた時に家康に見初められて側室になったとされているお会いの方は三男秀忠に続いて翌年には四男忠義を産んでいる家康にはおまんの方との間に次男の小木丸後の結城秀康がいたが家康はなぜか小木丸をなかなか自分の子供だとは認めなかった家康はお愛の方を寵愛して後に三男の秀忠を二代将軍に四男の忠義を尾張清須藩主としている。原因はいまだに不明だが正室の瀬名と嫡男信康が処刑された同時期に家康は側室のお愛の方を寵愛して秀忠を設けているのである方や家康に処刑され方や家康の寵愛を一身に受けるというあまりにも対照的な瀬名とお愛の方である。セナが善人であったか悪人であったかは今となっては知る由もないが実は岡崎城には信康の正室五徳と共に家康の母お代の方も同居していたと言われているつまりお代の方セナそして五徳という三世代の嫁姑が同居していたことになるそして、お代の方は徳川家、瀬名は今川家、そして、五徳は織田家を代表する女性という複雑な関係であった。戦場とは別に、女性同士の煩雑な人間関係が存在したのである。
、イアスは、セナ、亡き後、政略結婚で、豊臣秀吉の妹、朝日姫を正室に迎えている。しかし、この結婚は形ばかりで、その後、イアスは、17人とも言われる側室を相手に、子作りに励んでいる。そして家康は生涯に十一男五女の子供を設けたこれは家康が瀬名を亡くした悲しみを紛らわせるために多くの側室をはべらせて子作りに励んだとも言われるが真偽のほどはわからないただ瀬名と信康を亡くした後家康の生き方が大きく変化したことだけは確かである。